ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ സയൻസ് മലയാളം ടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ബോട്ടണിയുടെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ബോട്ടണിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പാർട്ട് ത്രീ കാണുക പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയുടെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും എന്താ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിളും മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും എന്താണ് ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ ഇൻ നോൺ പ്രിമേറ്റ് മാമൽസ് ലൈക്ക് കൗസ് ഷീപ്പ് ഡിയർ റാറ്റ് ഡോഗ് ടൈഗർ എക്സെട്ര സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൈക്ലിക് ചേഞ്ച് അത് ഇതിനകത്താണ് നോൺ പ്രിമേറ്റ് മാമൽസ് അതിലുള്ള പശുക്കൾ ആട് പിന്നെ ഡിയർ മാന് എലി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പട്ടി ടൈഗർ ഇവയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെ ഉണ്ടാവണ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാവണ സൈക്കിൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് മങ്കീസ് എയ്പ്സ് എക്സെട്ര ചേഞ്ചിങ് ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് മനുഷ്യന്റെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിന്റെ എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാവണ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നോൺ പ്രൈമേറ്റ് മാമൽസിന്റെ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈസ്ട്രൊ സൈക്കിൾ ഈസ്ട്രൊ സൈക്കിൾ എന്നാണ് അത് ഉച്ചരിക്കുക ഒ എണ്ണ് ആദ്യം ഓസൈലൻഡ് ആണ് ഈസ്ട്രൊ സൈക്കിൾ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മളുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം മാമൽസ് ആർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഫേവറബിൾ സീസൺസ് ചില മാമൽസ് എന്താണ് ഫേവറബിൾ സീസൺ അനുസരിച്ച് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് അല്ലെ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതാണ് സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം മാമൽസ് ആർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ത്രൂ ഔട്ട് ദർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എപ്പോഴും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് ഇത്ര ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻമോസ്റ്റ് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ആൽഗെ ഫിഷസ് ആംഫിബിയൻസ് സിംഗമി ഒക്കേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സിംഗമി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം സിംഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ വേറൊരു വാക്കാണ് സിംഗമി ഇൻമോസ്റ്റ് അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള ആൽഗെ ഫിഷ് അതേപോലെ തന്നെ ആംഫിബിയൻസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡിയിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടെറസ്ട്രിയൽ ഫംഗി റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് മാമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ബയോ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് എന്ത് വരും ബ്രയോഫൈറ്റ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് ജിംനോസ്പേംസ് ആൻറ്റിയോസ്പേംസ് ഇതെല്ലാം വരും ഇന്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇത് സിംഗമി ഒക്കസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഇതിനകത്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി പറയുന്നത് എന്താ ഓസ്ട്രിങ്സ് ആർ ഹിയർ പ്രേ ഇവിടെ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡിയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള പ്രിഡേറ്റേഴ്സിന് പ്രേ ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ ആ ശുശ്രൂഷ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇര പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇരയായിട്ടാണ് ഇര പിടിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് ഒരു ഇരയായിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത്
അതിനകത്ത് കാൽക്കേരിയസ് എഗ് എഗ്ഗിന് ഷെല്ലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിയുള്ള തോടുണ്ടാവും എഗ്ഗിന് ജനിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് എഗ്ഗിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഓവി പാരസ് ആനിമൽ റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് അടുത്ത് വി വി പാരസ് ആനിമൽസ് വി വി പാരസ് ആനിമൽസിനകത്ത് ദ സൈഗോ ഡെവലപ്സ് ഇൻ യങ് വൺസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം ആഫ്റ്റർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ദേ ഡെലിവേർഡ് ഔട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മങ്കീസ് ഒക്കെ ജൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഫീമെയിൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അത് പ്രായം ആ കറക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ടൈം ആയാൽ മാത്രം അത് ഡെലിവർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും മങ്കീസും ഒക്കെ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇസ്ട്രോ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ സീസണൽ ബ്രീഡേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രീഡേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓ വി പാരസ് ആൻഡ് വി വി പാരസ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം പാർട്ട്